ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു നമ്പർ ലൈനിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ കുറെ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനും ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിലൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുൻപിലത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾ നമ്പറും അതായത് ഒരു നമ്പറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ഒരു ഫ്രാക്ഷനും വോൾ നമ്പറും കൂടെ കൂടി വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രാക്ഷനെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫ്രാക്ഷനാ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നോക്കുന്നത് ഇനി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ആ നമ്മളോട് വീട്ടിൽ നമ്മളോട് പറയുക കടയിൽ പോയി രണ്ടര കിലോ അരി വാങ്ങുക എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ രണ്ടര എന്ന് പറയുന്ന ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ആ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടരയല്ലേ അതെ രണ്ടും അര അപ്പം ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് രണ്ടര കിലോ അരി അഞ്ചര കിലോ അല്ലെ അഞ്ചേ മുക്കാൽ നമുക്ക് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മുക്കാൽ കാലൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടാറില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഒമ്പതര ഒമ്പതേ മുക്കാൽ ഒമ്പതേ കാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരില്ലേ ആ അതൊക്കെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അതൊക്കെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നാൽ അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അവർ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നാലും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് വന്നാലും സാധാ ഇൻഡിജേഴ്സ് വന്നാലും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇതെന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം എനിക്ക് രണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ട് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ രണ്ടും മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാ വലുത് ഇതിനകത്ത് വലുത് ഏതാന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സിനെ നോക്കിയാൽ മതി വോൾ നമ്പേഴ്സിനെ നോക്കുക വോൾ നമ്പേഴ്സ് ഈ വലുത് എന്തായാലും ഫൈവ് അല്ലേ ടുവിനേക്കാളും വലുത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് വലിയ നമ്പർ അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ വലിയ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിൽ നിന്ന് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയേ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അതെങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണേ ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർ അല്ല ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്താ
ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആ കിടക്കുന്ന വോൾ നമ്പറിനെയും അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ താഴെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ എത്തി ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടി ആ ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പറിനെ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെ മനസ്സിലായോ വോൾ ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാകും ഫൈവ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വന്നു അപ്പം ഇതെന്ത് ഫ്രാ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് വലുത് അപ്പം അത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത നമ്പറിനെ എടുക്കുക ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്നാ ചെയ്യേണ്ടേ ഇവരെ തമ്മിൽ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സോ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ആറായിട്ട് മാറി ഇയാൾ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് മാറി മൈനസ് ഇയാൾ ആറായിട്ട് മാറി ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷനാണ് വന്നേ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷനാണ് വന്നേ അപ്പോൾ അവർ എന്നാ ചെയ്യണം ആ ഇനി നമുക്ക് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കും ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവരെ ഇൻറ്റു ടു ഇതും ഇൻറ്റു ടു ഇയാളെയോ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതെന്തുകൊണ്ടാ ആ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് താഴെ വന്നു പിന്നെ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി എത്രയാണത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ എയ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ടുവിനെ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടുവിനകത്ത് എയ്റ്റ് എത്ര ടൈംസ് വരും ടു ടൈംസ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് സോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയാവോ ആദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എഴുതുക അതായത് ടു ഇനി റിമൈൻഡറിനെ എഴുതുക ന്യൂമറേറ്ററിൽ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു ആൻഡ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ സോ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ എയ്റ്റ് വരെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾ നമ്പർ അതായത് ഇവിടെ വരുന്നത് കോഷ്യൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് കോഷ്യൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മോളിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റിമൈൻഡർ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ക്രോസ് പോലെ ഓർത്താൽ മതി ആദ്യം കോഷ്യൻ്റെ പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ റിമൈൻഡർ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ഡിവൈസർ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വോൾ നമ്പേഴ്സ് വലുതായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും വലുത് അപ്പം ഈ ആളെ എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ആളെ മൈനസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് പോരണേ ആദ്യം നമുക്കിവരെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുന്നത് ഇത് ഇൻറ്റു ഇത് അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ന്യൂമറേറ്റർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു
ओके नयटीन बै सिक्स डिवेड अब सिक्स इंटू थ्री एन एवं रिमैंडर न्यूमरेट डिवैसे डिनोमेटर इधर किटी आंसर थ्री आई बै सिक्स नमुक आंसर कटो क्लियर आयो विचा नोको ते शि अब ना डिस्टन कंपिड़ा न्लियर कुछ कंफ्यूशन क्यों पशे कूड़ा प्राक्टीसोर पेलो पेट निर्मी कंसप्त क्लियर आो अब रू नंबे और नंबर लाइन रू नंबे तमिल डिस्टन कंपिड़ी आदमी नमुक तुम नंबे वाली नंबर ऐसा वाली नंबर चेरी नंबर माइनसम अब नमुक आंसर क्लियर इन अड़ा नाम मेन हेडिंग रामा वेर्ड मिड अल मिड कंपिड़ा मिड नड़कों आंपिड़ा ना पढ़ी पे अब अब कंपिड़ान टेक्स्ट बुक मिड वैलिए सेंटेंसो सेंटेंस वाई नोकिया द मिड ऑफ टू ऑन द नंबर लाइन ईस दैट डिनोटड बै हाफ द सम ऑफ द नंबे डिनोटिंग दीस् आह ए रस वाई कम मनसाइटे मनस आदमी वाई चुप मनसू नमक भर बुद्धिमुटर सेंटेंस का पक्षे भयंर सीमपिना साधन एंरियावो रू नंबे नमुक तुम्हें आ नंबे मिड कंपिड़ान नामेनावो आदमी आ नंबे तमी कूटना ओके आ रु नंबे तमी कूट अंसर डिवैड बै टू चय रु नंबे सम्मे हाफ आिड्पय वे चिंती नोकिए नंबर लाइन ओके नंबर लाइन या नंबर लाइन इत सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके इन याो चोद वण आिक्सी मिड मिड कंपिड़ान पर ओके नमक करक्ट नवेड़ा नड़कते पॉइंटे अब नामिपर वे कंपिड़े आ इवर तमिल आदि आडियण सो वन प्लस सिक्स आड् कंसर हाफ अब डिवैड बै टू अब कटो सवन बै टू कम अल सवन बै टू वह अब मूं अल अंट फाइव अब इधर वण ओके इन सिक्स इन करक्ट नवड़ा चोच्चा एवडा वा इतना फाइव आई फोर इटे इन मिड कंपिड़े शरीो ई वण तुट्स सिक्स वरुला नड़कते पोषन इधर करक्टल अद अब कंपिड़े एन कंपिड़े तुम्हारे कूटे रू नंबे कूटे अगुति कंपिड़ा मनसो एना मनसो इन नमुक नाम टेक्स्ट बुकि एक्ससईस क्वस्टन मिड कंपिड़ान कुछ क्वस्टनसुया ओके अब निटे टेक्स्ट बुक पेज नंबर सिक्सटी एक्ससईस क्वस्टन नोक फाइन द मिड ऑफ ईच पेयर ऑफ पॉइंट इन द फस्ट प्रॉब्लम नमुक तक आदि प्रॉब्लम नाम कंपिड़ू डिस्टन कंपिड़ू अल अदस्टनस नमुक मिड कंपिड़ान अदसा तक अब मिड नमक कंपिड़ नोक ओके अब आदि क्वस्टन ऐदे वण माइनस फाइव वण माइनस फाइव साधा पॉइंस अड का आदमी इवर तमिल आडियण अब वण प्लस माइनस फाइव ओके अब नमुक अमी वीडियो पर नगटीव नंबर कूड़ी वह आदमी इवर डिफरें कंपिड़ा तमी कु अब फै माइनस वण फोर डिफरें कंपिड़ू इन वाली नंबर सैन इन इवरल आ वलिए नंबर फाइव आलिए नंबर अब अगर सैन इन एत्र कटी माइनस फोर कटी इन याद स्पीड पर कई वीडियो डीटेल या कंपिड़े रू होम वर्क नाम पढ़ु और नंबर और नगटीव नंबर वह वलुति सैन वाली नंबर ऐसा आ नंबर सैन पीवाटीव नगटीव आगटीव एना आ रु नंबर कूड़े कुछ नोक कंसर अवे एल अब इवड़े नंबे वण फाइव वलिए नंबर फाइव वलुति सैन पर फाइव सैन अब फाइव सैन नगटीवल सो नगटीव इन इवर डिफरें फाइव माइनस वण अब फोर 
So, minus 4 is the answer. We will answer the midpoint. We will answer the midpoint. So, half is the answer. So, half is the 1 by 2 of minus 4. Minus 4 is the 1 by 2. So, we will answer minus 4 divided by 2. This is the answer. This is the answer. This is the answer. Okay? Now, we will answer minus 2. Okay? How many answers? Minus 2. இனி, 4 by 2 எத்திரையா? 4 by 2 நுறை என்ன 2 எல்லை? அங்கனை ஆனங்கள் minus 4 by 2 எத்திரையா? அது minus 2 வாயிருக்கிம். மன்னிலாயோ? அப்போம் minus 4 இந்த half 2 வாயிது போலை, minus 4 இந்த half minus 2 வாயிது போலை, அத்திரையுடும். So, இதான ஆதித்தே midpoint. இப்போம் midpoint of, எடுத்தி வக்கனை, midpoint of 1 minus 5 is equal to minus 2. தெரிந்தில்லை? அடுத்தது, அடுத்த போய்ந்து எதைக் கேறுதும் அடுத்த போய்ந்து 1 by 2, 2 by 3 fraction ஆனு, அல்லை, அப்போ, நமக்கு midpoint கண்டுவிடிக்கின் தங்கு நான் நாதியங்க எழுதி வைச்சேக்காம் midpoint கண்டுவிடிக்கான் midpoint கண்டுவிடிக்கான் half of half of first number plus second number இங்கு நான் நமக்கு கண்டுவிடிக்கின்டேன் அப்போ Midpoint of two points. Midpoint of two points. எங்கது கண்டு விடிக்கியாம்? எடுத்தி வக்கனை? ஆதியம் half of ஆதித்தே போய்ந்திரே நான் A என்ன விளிச்சு, ரண்டாம்தே போய்ந்திரே நான் B என்ன விளிச்சு. இவிடத்தே ஆதித்தே போய்ந்தி தாயிருந்தும் 1 by 2 ஐருந்தும் ரண்டாம்தே போய்ந்து 2 by 3. அப்போம் இதேயும் இது B. மனிச்சில இந்து, இது விடு இந்து ஆனே, a plus b இந்து வரைம்பம் 1 plus minus 5. ஓகே, நமுக்கு இட்டி answer என்ன இட்டும் நோக்கிக்கோனம். 1 by 2 இந்து, இவ்வேலை தம்மிச் செய்தப்பு நமுக்கு minus 4 ஆகிட்டி, minus 4. அப்போம் இது செய்யும் நமுக்க minus 2. மனிச்சிலாயோ, இனி இவடதே, இவடதே a யும் b ஓக்கிதானு, அரியாம் இவிரு நம்மக் கரையாம் நான் unlike fraction ஆனு இப்பு இவிரு like fraction ஆக்கானாய்டு இ denominator வைச்சு இந்து 3 இது இந்து 3 இது இந்து 2 இது இந்து 2 கார்ண என்தான் நம்மல detailல் அட்டார்ஞ்சிட் படிச்சிட்டும் அல்லோ அப்பு இதந்தாய் இ fraction நு வரைந்த 1 இந்து 3 3 by 6 plus 2 இந்து 2 4 by 6 அன்னை okay that is equal to 1 by 2 இந்து இப்படுத்தே, 2 வேறு செய்யமானு, அப்பு 6 அடியில் வேறு, இனி 3 plus 4, இது 7 ஆனு, அப்பு 1 by 2 into 7 by 6 உன்னு வேறு, இனி fractions நினை எங்கு நேன் multiply ஜேயினே, numerators நினை தம்மி multiply இகா, denominators நினை தம்மில் multiply ஜேயிகா, அப்பு 1 into 7, 7 by 2 into 6, 12, 7 by 12, எத்திரை நமுக்கு answer இட்டியே, 7 by 12, 7 by 12 வானுட்டு answer, அப்பு இவ்வட நம்மல என்ன அதின்ன மிட்போய்ண்ட வண்டு விடிக்கியான் நம்மல் இ போர்மலை உபியோகிச்சு 1 by 2 into a plus b இப்போ 1 by 2 into a என்ன வரையின்ன 1 by 2 b என்ன வரையின்ன 2 by 3 வாயிருந்து அவரை எழுதி பக்சை இன்னின் நம்மல் சிரத்திக்கண்டது பிராய்க்கட்டின் உள்ளிலா பிராய்க்கட்டின் உள்ளில் கடக்கந்தது 1 by 2 plus 2 by 3 யாயிருந்து அவரை unlike fraction ஆனு unlike fraction like fraction ஆக்கான் என்ன ஜியனம் ஆரண்டு வேறுடையும் denominators கொண்ட opposite fractions இனே multiply ஜியனம் அப்பம் இரண்டாம்தே fraction denominator 3 யாருந்து அப்பம் ஆ 3 கொண்ட ஆதித்தே fraction numerator name denominator name multiply ஜியது same இரண்டாம்தே fraction numerator name denominator name இவ்விடுத்தே 2 கொண்ட இ denominator கொண்ட multiply ஜியது அப்பம் நமக்க இவரை கிட்டியப்பம் அகத்த like fractions வந்து ஏன்யா, நமுக்கு எழுப்போ வானு, ஆ, denominator, common denominator நே அதுவோலதன் நேடுதுகா, numerators நே தமில் ஆடியுகா, அப்பு நமுக்கு 7 by 12 வந்து answer இட்டி. நான் இது பரையும்போ, நீங்கக்கு மனசிலாவுந்த பார்ச்சியில் மலையாளத்தில் ஒன்று எழுதி வக்கணம் எந்தக்க steps ஆனை விடை உபயோகிச்சது எந்துகும் டானி திங்க நீங்கள் வந்தேன் என்னுடது கொரையில் தான் நம்மல் practice இதுவிடியும் நம்மட தலையில்து ஒர்ச்சுவிடங்கட்டாம் பேடிக்கும் வேண்டா கொரை confusions செலவர் கெங்கில் உண்டாக்குந்துகானும் ஐயோ இதல்லாங்குட 
നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം മിഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ ഇതാണ് എ എന്നും ഇതാണ് ബി എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എ എത്രയാ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ള പണിയാൻ പോണേ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൈനസ് ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ നമ്മളെ അവരെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പം ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും തിരിച്ച് ഈ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് സോറി ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഇവരെയും ചെയ്യണം അപ്പം എന്നായി ഇത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അവിടെ കോമൺ സിക്സ് എടുത്തു താ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ടു രണ്ട് മൈനസിനെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാവോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അത് അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് മൈനസും മൈനസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടും മൈനസ് ആണല്ലോ അഡീഷണലേ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ പ്ലസ് ടു എത്രയാണെന്നറിയാം എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ത്രീയും പോസിറ്റീവാണ് ടുവും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസറും പോസിറ്റീവായി ഇനി ഇതേ നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും ഇനി ഇയാളും നെഗറ്റീവാണ് ഇയാളും നെഗറ്റീവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസറും നെഗറ്റീവ് ആകും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് തിരിച്ച് മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് രണ്ടുപേരും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ആകും ഇനി സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിലോ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ ആണ് രണ്ടുപേരും മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾ മൈനസ് ഇടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ സോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓ ട്വൽവ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവും ത്രീ ബൈ ഫോറും ഓക്കെ അപ്പം ഇതേയും ഇത് ബിയും എങ്ങനെ ചെയ്യാം എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് പോരണേ ആ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ബാക്കി ആൾക്കാരെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇയാളെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം അപ്പം ഇതിനെ എന്ത് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടേ ഫോർ കൊണ്ട് ഇത് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെയോ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതോ മൈനസ് അങ്ങനെ കിടക്കും വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരും മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഒരാൾ പോസിറ്റീവും ഒരാൾ നെഗറ്റീവും അപ്പം വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വലിയ നമ്പർ ഏതാ ഫോർ ആണോ സിക്സ് ആണോ ഫോർ സിക്സ് ആണ് വലുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈൻ അതായത് പ്ലസ് തന്നെ ഇനി ഇവരുടെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുക അപ്പോൾ ആറ് മൈനസ് നാല് എത്രയാ രണ്ട് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു തന്നെയാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സോ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഈ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് ടു വെച്ച് രണ്ട് പേരെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ടു ഡിവൈ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാം വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി അതിൽ എയും ബിയും ആരാ എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നാലും നമുക്ക് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്നുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്ത് എക്സസൈസിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് താഴെയുണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ആൻഡ് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വെല്ലൈക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലെ അടുത്ത എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ